ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో కాలాంతానికి ప్రపంచ ప్రజలు నడుమ పరిస్థితులను ఆయన వివరిస్తున్నట్టుగా ప్రకటన గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ప్రారంభం నుండి కొన్ని వచనాలు మనం చూద్దామండి ప్రకటన గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి ఆ గొర్రె పిల్ల ఆ ఏడు ముద్రల్లో మొదటి దానిని విప్పినప్పుడు నేను చూడగా ఆ నాలుగు జీవులలో ఒకటైన సింహము నాలుగు జీవుల్లో ఒకటి సింహం అది నాలుగు అధ్యాయంలో మీకు ఉంటుంది ఆ నాలుగు జీవుల్లో దేవుని సింహాసము కింద నాలుగు జీవులు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు జీవుల్లో ఒకటి సింహం ఆ సింహము రమ్ము అని కేక వేయగానే ఉరుము వంటి స్వరముతో చెప్పుట వింటిని నేను చూడగా ఇదిగో ఒక తెల్లని గుర్రము కనబడెను దాని మీద ఒకడు విల్లు పట్టుకుని కూర్చుండి ఉండెను అతనికి ఒక కిరీటం ఇయ్యబడెను అతడు జయించుచు జయించుటకు బయలు వెళ్ళెను ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులకు వాడే మందులలో నకిలి ప్రతిరోజు వీటి విషయం నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు పేపర్లో మీరే చూస్తున్నారు ఈరోజు మీడియా ప్రకటనలన్నీ మీరు ప్రతిరోజు టీవీ ద్వారా అనేక ఛానల్స్లో ఈ నకిలీలు విపరీతంగా పెరిగిపోయారు ఒకడు అధికారిని అని చెప్పుకుంటాడు ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉంటాడు ప్రాణం కోసేవాళ్లే ప్రాణాలు తీస్తున్నా కనబడని దేవుడు ఎక్కడో ఉంటే కనబడే దేవుళ్ళుగా చెప్పుకునే డాక్టర్లు నకిలీలు మనం చూస్తున్నాం ఎందరో అమెరికన్స్ చచ్చిపోయారు ఎందరో ఆఫ్ఘనిన్ తాలిబాన్లు చనిపోయారు ఎందరో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘన్స్ చనిపోయారు ఎందరో ఇరాకియన్స్ చనిపోయారు ఎందరో ఇరానీలు కూడా చనిపోయారు ప్రియులరా వీడు నకిలీలు కాదా దేవుడిని ముసుగులో నుంచి ప్రపంచంలో మానవ సమాజంలోకి వస్తే దేవుళ్ళ దగ్గర నుంచి చివరికి వెళ్ళినంత వరకు అంత నకిలీ 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 నకిలీనే చూస్తున్నాం మనం ప్రపంచం అంతా ఎంత మోసం అండి ఇది జరుగుతాయి అంటున్నాడు ఆయన గుర్రం మీద కూర్చున్న వాడికి విల్లు ఉంది కానీ అంబులు లేవండి విల్లుండి ఎవరితో యుద్ధం చేస్తాడు వీడికి యుద్ధం లేదండి వీడు యుద్ధం చేయడు నకిలీ గాడికి యుద్ధం ఏంటండి ప్రియులరా నిజంగా దేవుడు చెప్పిన మాటల్లో ఎంత వాస్తవం ఉందండి ఈరోజు మనం క్రైస్తవులు ఉన్నామండి మనం క్రైస్తవులు ఉన్నామండి దేవుని కోసం నువ్వేం చేస్తావు అని దేవుడు అడుగుతున్నాడండి బైబుల్లో ప్రపంచంలో మనిషి దేవుని కోసం ఏదో చేయాలనే కదండి పంపాడు దేవుడు మనల్ని కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రపంచానికి వచ్చి దేవుడు కలిగించిన ప్రకృతిని అనుక్షణం అనుభవిస్తూ ఇంకా దేవుడు నాకు ఏమిస్తాడు అని దేవుణ్ణి ఒక అవసరాలకు ఆపద మొక్కులు అనగానే ఆయన మనం తీసుకుంటున్నామండి రోగం వచ్చింది రోగం పోవాలంటే దేవుడు ఏమండి చదువు రావాలంటే దేవుడు పెళ్లి కూతురు కావాలంటే దేవుడు ఇళ్ళు కట్టాలంటే దేవుడు ఏమండి డబ్బు సంపాదించాలంటే దేవుడు ఏమండి దేవుడిని కూడా ఇంకా వాళ్ళు దేవుడు ప్రకృతిలో ఇన్ని పెట్టిన తర్వాత కూడా ఇంకా నీ అవసరాలు తీర్చమని దేవుడిని అడుగుతున్నావు అంటే దేవుడు గుండెల్లో ఉన్న భారం దేవుడు గుండెల్లో ఉన్న వేదన దేవునికున్న ఆందోళన ఎవరికండి ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు ఈరోజు సమాజంలో చెప్పండి దేవుడి పేరు చెప్పుకుంటూ కోట్లకు పగడలెత్తిన వాళ్ళందరినూ ఈ ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నామండి వాళ్ళకి డబ్బు అవసరమా అండి వాళ్ళకి డబ్బు అవసరమా అలా అనుకుంటే యేసుక్రీస్తుకి ఎంత డబ్బు సంపాదించాడండి అపోస్తులు ఎన్ని మేడలు కట్టారండి ప్రారంభ శతాబ్దంలో ఉన్న క్రైస్తవులు తమ చరస్థిరాస్తులు ఎందుకంటే అమ్ముకున్నారు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి నకిలీ అయిందండి నకిలీ జరిగిపోయింది ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించటం కంటే వంట సూది బీజంలో దూరిపోద్దని చెప్పాడండి దేవుడు ధనవంతులు ఒకటకు అపేక్షించేవారు శోధనలోనూ ఉరిలోనూ చిక్కుకుపోతారు అన్నాడండి బైబిల్లో దేవుడు మీరు ధనమునకును దేవునికి నీ దాసులు కానేరరు నీ ధనం ఎక్కడ ఉండును నీ హృదయం అక్కడే ఉండును అన్నాడండి దేవుడు ప్రియులరా యేసు బోధలు సారాన్ని విన్నవాళ్ళు ఇంకా డబ్బు కావాలి డబ్బు చేసుకోవాలి కోటీశ్వరులను కావాలి అని వ్యాపారాల్లో నిలబడాలని కోట్ల సంపాదించాలి కోట్లకు పగడలెత్తాలని డబ్బు ఇస్తే ప్రార్థిస్తామని ఎన్ని మాటలు ఈరోజు చొప్పిస్తున్నారండి ఈరోజు ఆలోచించండి ప్రియులారా నకిలీ అండి ఇదంతా ఇక రెండో వ్యక్తిని చూద్దామండి తర్వాత వచ్చినలో మాట్లాడుతున్నాడు తెల్లని గుర్రం మీద కూర్చున్నవాడు 
విల్లుండి అమ్ములు లేనివాడు కిరీటం ఉండే అధికారం ఉన్నవాడు సమాజాన్ని మోసం చేయటానికి నకిలీగా సమాజంలో ఎలా చొరబడ్డాడో చూడండి మనుషుల మధ్య ఎలా స్వైర్య విహారం చేస్తున్నాడో చూడండి ఇక రెండేవాడు గుర్రం చూడండి రెండో చీవి దూడండి ఆ దూడ ఏమంటుందట మూడో వచ్చిన ఆయన రెండవ ముద్ర విప్పినప్పుడు రమ్మను రెండవ జీవి చెప్పుట వింటిని అప్పుడు ఎర్రనదైన వేరొక గుర్రం బయలు వెళ్ళను మనుష్యులను ఒకరినొకరు చంపుకున్నట్లు భూలోకములో సమాధానము లేకుండా చేయుటకు మనుష్యులలో ఒకరినొకరు చంపుకున్నటకున్నట్లు భూలోకములో సమాధానము లేకుండా చేయుటకు ఆ గుర్రం మీద కూర్చున్న వానికి అధికారం ఇయ్యడను ఇయ్యబడెను మరియు అతనికి ఒక పెద్ద ఖడ్గం ఇయ్యబడెను భయం అండి దూడ అనగానే దూడ అనగానే బలి పశువు కదండి ఆయన సింహాసనం కదున్న రెండవ జీవి దూడ అనగానే దూడ అంటే బలి పశువు కదండి దాన్ని నరికేయటమే కదండి దాన్ని చంపటమే కనుక ఈ దూడ మాట్లాడుతుంది రమ్మోని కేక వేసింది అప్పుడు ఎర్రని గుర్రం మీద అక్కడ కూర్చున్నాడు వాడికి ఒక పెద్ద కత్తి ఉంది ఆడు ఏం చేస్తున్నాడట సమాజంలో భూలోకములో మనుష్యులు లో ఒకరినొకరు చంపుకున్నట్లు భూలోకములో సమాధానము లేకుండా చేయించుకోవానికి అధికారం ఇయ్యబడెను ఏమండి రక్తం ఒకరినొకటి చంపుకోవాలి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కదండి సద్దాం చివరి వరకు కూడా అండి దేవుడు చేయమన్నాడు యుద్ధం ఇది పవిత్ర యుద్ధం మనమే గెలుస్తాం అని ఈయన చెప్పాడండి ఇరాకీ ఇరాకీ సైన్య సైన్యాలతో మనం గెలుస్తాం దేవుడు మనల్ని కాపాడుతాడు అని బుష్ చేయమన్నాడండి అమెరికన్స్తో ఇలా ఒకరినొకరు చంపేసుకున్నారండి వాళ్ళు దేవుడిని తెలిసిన వాళ్ళే వీళ్ళకి దీడి దేవుడు తెలిసిన వాళ్ళే వీళ్ళు దేవుడిని నమ్ముకున్న వాళ్ళే వాళ్ళు దేవుడిని నమ్ముకున్న వాళ్ళే కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకంటే నరికేసుకున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకంటే చంపేసుకుంటున్నారు ఒక భారతదేశంలో ఉన్న మనమంతా అనేక మతాల సమ్మేళనంలో ఉన్నారు మనమంతా అన్నదమ్ముల ప్రపంచ ప్రజలంతా ఒకే దేవుని పిల్లలు ఒకరి నుండి వచ్చిన వారిని మనం అనుకుంటే ఈ మతోన్మాదకు చిచ్చు ఈరోజు మన భారతదేశాన్ని దహిస్తుందండి ఒక వర్గం మరొక వర్గాన్ని వెంటాడుతుందండి ఒక వర్గం మరొక వర్గాన్ని చంపాలనుకుంటుందండి ఒక వర్గం తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటుందండి ప్రాంతీయ తత్వం వచ్చిందండి కుల తత్వం వచ్చిందండి మత తత్వం వచ్చిందండి ఈ తత్వాలన్నీ ఎవరివండి అదిగో ఆ పెద్ద కడ్గం పట్టుకున్నాడే ఆ ఎరను గుర్రం మీద కూర్చున్నాడే ఆ దూడన్నది కేక వేస్తే వచ్చాడే వాడేనండి వాడే ప్రజల మధ్య ప్రవేశించి ప్రజల మనసులోను రెచ్చగొట్టి ప్రజలలో ఉన్న ఐక్యతను పాడు చేసి ప్రపంచాన్ని భయంకరమైన మండే గుండంగా మార్చాడండి ఒక వీధిలో కుటుంబాల మధ్య ప్రేమ తత్వం నశించిపోయిందండి ఒక పల్లెలో ఎన్ని మరణ హోమాలు జరుగుతున్నాయో నిజంగా ఈ ప్రాంతాల్లో మేము పేపర్లో చదువుతుంటే నరుక్కోవటమే కదండి చంపుకోవటమే కదండి ఇలా దేశాలకు వెళ్తే యుద్ధాలండి కాశ్మీర్లో జరిగిన ఓచకోత మీరు చదివే ఉన్నారు కదండి ఎందుకంటే ఈ సమాజం ఎటుపోతుంది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ప్రపంచం ఎలుపు ఎటు వెళ్ళిపోతుంది పత్రికను తిరగేస్తే ఎక్కడ చూసినా చంపుకోవటాలు నరుక్కోవటాలు రేపు చేయటాలు ద్రోహాలు అన్యాయాలు కబ్జాలు మోసాలు దగాలే కదండి ఇది దేవుడు చెప్పిన మాట అండి ప్రపంచ భవిష్యత్తులో చివరి దశకు వెళ్ళేసరికి ప్రపంచ పరిస్థితులన్నీ ఇలా భయంకరంగా మారిపోతాయి అంటున్నాడండి ఇక మూడోది చూద్దామండి ఐదో వచ్చిన చూడండి ఐదో వచ్చిన చూడండి ఆయన ఐదో ముద్ర విప్పినప్పుడు రమ్మని మూడో జీవ జీవి చెప్పుట వింటిని ఎవరి మూడో జీవి అనుకున్నారు మనుష్య ముఖం అండి ఆయన సింహాసనం కింద నాలుగు ముఖాలు ఉన్నాయి మొదటి ముఖం సింహం రెండో ముఖం దూడ మూడో ముఖం మనిషి ముఖం అండి ఈ మనిషి ముఖం అన్నదట రమ్మోని కేక వేయగానే ఎవరు వచ్చారట నేను చూడగా ఇదిగో ఒక నల్లని గుర్రము కనబడెను దాని మీద ఒకటి త్రాసు చేత పట్టుకుని కూర్చుండి ఉండెను దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు దేనారమునకు మూడు సేర్లు ఎవలనియు నూనెయు ద్రాక్షారసమును పాడు చేయవద్దనియు ఆ నేలుగు జీవుల మధ్య ఒక స్వరము పలికినట్లు నాకు వినబడను ఎంత భద్రత ఎంత భద్రత అండి బ్లాక్ అనగానే మనకేమవుతుందండి అంత అంత చీకటి అండి చీకటి బజార్ అంతా చీకటి బజార్ బ్లాక్ మార్కెట్ అంటారు దాన్ని ఎక్కడ చూడండి మార్కెట్లో కొంటుంది ఎనభై రూపాయలు అయితే చీకటి వ్యాపారుల దగ్గర కొంటుంది ఇరవై రూపాయలేనండి ఏమండి ఆయన చేతిలో ఏముందటండి ఆ నల్లని గుర్రం మీద ఉన్న వాని చేతిలో ఒక త్రాసు కొట్టుకున్నాడు అంత ధర్మం న్యాయం అంత ధర్మం అండి ఈ త్రాసున్న ఈ త్రాసు పట్టుకున్న ఒక దేవతను మనం న్యాయస్థానంలో చూస్తుంటామండి 
ఆ న్యాయస్థానంలో ఉన్న దేవతకి నల్లగుడ్డ కట్టుంటుందండి న్యాయ దేవత చూడదట విన్న విన్న తర్వాతే న్యాయం చెప్తుందట చూసారా ఇలా చెప్పటం వలన ఎంతమంది అమాయకులు ఉరితీతకలు ఉన్నాయారు ఎంతమంది అమాయకులు శిక్ష అనుభవిస్తే జైల్లో మగ్గిపోతున్నారు ఎంతమంది నిరపరాధులు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు ఆలోచించండి మనుష్య ముఖం అండి మనుష్య ముఖం అనగానే ఏంటండి క్రిమినల్ ఏమండి మనం పెంచుకునే కోడిని రా రా దా దా అంట ఏదో మీ భాషలో మీ ప్రాంతీయ భాషలో పిలగానే అవి వెంటనే మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి మనం పెంచుకున్న మేక పిల్లని మనం పిలిస్తే మనం వెంట వస్తుంటాయి మనం నడిస్తే మనం వెనక నడుస్తూ ఉంటాయి మనం పెంచుకున్న కుక్క పిల్ల మనం పెంచుకున్న మేక పిల్ల మనం పెంచుకున్న లేఖదూడ మనం పెంచుకున్న ఆవు గేదె మనం పెంచుకున్న పక్షులు అన్నీ మన మాట వింటే నమ్మ మాయకంగా నమ్ముతాయి మన మీదకి వస్తే మన చుట్టూ తిరుగుతాయి ఏ రోజైనా వెన్నుపోటు పొడుస్తాయి అవి ఏ రోజైనా మనల్ని మోసగిస్తాయి అవి ఏ రోజైనా మనకు అన్యాయం చేస్తాయి అవి చేయవండి చెయ్యు కానీ మనిషి క్రిమినల్ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళగానే నేర చరిత్ర గలవాడు నేరాలతో ఉండిన మనస్సు ఇది ప్రేమిస్తానంటాడు నిన్నే చేసుకుంటానంటాడు నువ్వు తప్ప ఈ లోకంలో నాకు ఎవరూ లేడంటాడు నిన్ను చూడకపోతే బతకలేనంటాడు కట్టుకున్న తర్వాత కట్టుకున్న దాన్ని తల నరికి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తాడు కట్టుకున్న దానికి అన్యాయం చేసి దేశాలు అమ్మడి పారిపోతాడు కట్టుకున్న దానికి గర్భవతిని చేసి నేను కాదును తప్పించుకుంటాడు అలాగే స్త్రీలు ఎందరినో మారుస్తున్నారు అలాగే పురుషులు ఎందరినో మారుస్తున్నారు మనుషులు అంటేనే భయం మనిషి కనబడితేనే భయం ఎందుకంటే మనసులో ఏముందో బయటికి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అని వెంటనే అనుమానిస్తూ ఉంటామండి అది జంతువును చూసి మనం అలా భయపడవండి ఒక పక్షిని చూసి మనం అలా భయపడవండి మనుష్య ముఖం న్యాయం అంట ఏంట న్యాయం ఆహారాన్ని పాడు చేయొద్దు అంటున్నారు ఆహార నిలవలు దాచుకుంటున్నారు కడప జిల్లాలో కొన్ని కోట్ల ఖరీదు చేసే ధాన్యపు గింజలు వాళ్ళు దాచేశారండి పప్పు దినుచులు దాచేశారండి బడాబడా వ్యాపారులు అండి రైతులకు పంటలు పండటం లేదు వచ్చిన పంటను దళారీల మధ్య దోచుకుంటున్నారు ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళేసరికి వాటి రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి ఈరోజు ఏది మీకు బజారులో న్యాయంగా దొరుకుతుందో చెప్పండి ఒక ప్రక్క నీళ్లు పాడు చేయకండి ఒక ప్రక్క నూనె పాడు చేయకండి ఒక ప్రక్క కరెంటు పాడు చేయకండి అని చెప్పుకుంటూనే దోచుకుంటున్నారు కదండి వీళ్ళంతా వీళ్ళంతా దోచుకుంటున్నారు మళ్ళీ భద్రత చెబుతున్నారు మనకి భద్రత భద్రత భద్రతను చెప్పిన వాడే దాచుకుంటున్నాడు ఎన్ని వస్తువులు ఈ మార్కెట్లో దాచేయటం వల్ల ప్రజల వద్ద రాకపోవటం వల్ల ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి ధరలను పెంచడానికి సామాన్య ప్రజానీకాన్ని దోచుకోవటానికి నల్ల బజారులో ఎంతమంది ఆహార వస్తువులను మన ప్రాణాన్ని మన ఆకలిని తీర్చి ఎన్నో పదార్థాలను దాచేస్తున్నారండి పండనందుకు రైతు చచ్చిపోతున్నాడు పండిన పంట వారి చేతికిచ్చి దాచి ప్రజలను చంపుతున్నారు వాళ్ళు ఇది నల్ల బజారు మళ్ళా చేతిలో త్రాచు మళ్ళా న్యాయం మళ్ళా ధర్మం అంటున్నారండి ఎంత ఘోరం అండి ప్రపంచంలో ఇది జరగటం లేదంటారా దేవుడు తప్పు చెప్పాడు అనుకుంటున్నారా ఆయన మాటల్లో అబద్ధం ఉందనుకుంటున్నారా రెండు వేలు సంవత్సరాలు అయిందండి ఇది రాజు ప్రపంచ భవిష్యత్తు ముగింపులో ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో ఆయన చెబుతున్నాడండి ఇక చివరి గుర్రానికి వెళ్తామండి ఏడవచ్చును చూడండి ఆయన నాలుగవ ముద్రను విప్పినప్పుడు రమ్ము అని నాలుగవ జీవి నాలుగవ జీవి చెప్పుట వింటిని ఆ నాలుగవ జీవి ఎవరో తెలుసా అండి పక్షిరాజు పక్షిరాజు అండి పక్షిరాజు అన్నాడు నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రకటన గ్రంథంలో మీరు చూస్తే ఈ నాలుగవ జీవి పక్షిరాజు రమ్మును కేక వెయ్యగానే ఎవరు వస్తున్నారట అప్పుడు నేను చూడగా ఇదిగో పాండుర వర్ణము కలర్ ఫేడ్ అయిపోయింది రంగు మారింది పాండూర్ రోగం అని ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా రక్తహీనతకు నిదర్శనం ఉంటుంది మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే నాలికి చేపమంటాడు ఎందుకంటే తెలుపు వచ్చేస్తుంటుంది తెలుపు కాదు ఎరుపు కాదు ఒక రకమైన కలర్ ఫేడ్ అయిపోయింది కలర్ మారిన రంగు వస్తుంటుందండి అది రక్తహీనతకు నిదర్శనం అండి రక్తహీనత అంటే దేహానికి ప్రాణం రక్తం కదండి ఆ రక్తం పోతే నువ్వు చచ్చిపోతావు పాండుర వర్ణం అండి అది ఆ గుర్రం రంగు పాండుర వర్ణం దాని మీద కూర్చున్న వాడి పేరేం పేరో తెలుసు అండి మృత్యువు అండి మృత్యువు పాతాళ లోకమే ఆ మృత్యువు వెనక ఆ గుర్రం వెనక వెళుతుందట కరువుల వలన 
ఖడ్గముల యుద్ధముల వలన మరణముల వలన భూమిలో నుండి క్రూర మృగముల వలన భూమి వాసులను చంపుటకు భూమి యొక్క నాలుగవ భాగం పైన అధికారం పొందినట్టుగా కనబడుతుంది నకిలీ భయం మోసం మృత్యు నాలుగు దిక్కుల నుండి కనబడుతున్నాయి మనకు చూడండి నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ అందుకే గురాల మీద ఈ అక్షరాలు రాసేవండి నాలుగు దిక్కులు నలుగురు మనుష్యులు నాలుగు గుర్రాలు నాలుగు రంగులు నాలుగు పద్ధతులు వేగంగా ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న ఈ మార్పులు చూడండి ఎంత ఘోరంగా ఉన్నాయో ఈరోజు ప్రపంచం నెమ్మదిగా ఉందని మీరు అనుకుంటే పొరపాటు అండి కానీ ప్రపంచ పరిస్థితులు బాగులేవండి ఏ క్షణాన్న ఎలాంటి ఏ పరిస్థితులు మనం తట్టుకుంటాం మనకే అయోమయంగా ఉందండి అంటే తన దేశాన్ని కాపాడుకుంటూ ఇతర దేశాలను సర్వనాశనం చేయాలని ఈరోజు ప్రపంచంలోని దేశాలు తమ జ్ఞానంతో ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసే భయంకర పరిస్థితికి చేరుకుంటుందండి వీడలో మానవత్వం ఉందా అండి లోకాన్ని కలుగు చేసిన కన్న తండ్రి మనుష్యుల పాదాల క్రింద పెట్టి మీరే నా పిల్లలు అని మీకు ఎన్ని రుచులు ఎన్ని వాసనలు ఎన్ని రంగులు ఎన్ని గాలులు ఎన్ని వర్షాలు ఎన్ని పంటలు ఎన్ని సుఖాలు దేవుడు ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూమండలం మీద నీ కాళ్ళ కింద పెడితే కేవలం దోపిడీ విధానంతో జ్ఞాన ముసుగులో ఆధునిక జ్ఞాన పరిధిలో ప్రపంచాన్ని భస్మం చేసి భయంకర మారణాయుధాలని మానవుడు తయారు చేశాడంటే దైవత్వం ఉందంటారా ఉండదండి ఇంకా మీరు పొరపడుతున్నారు ఇక ఈ ప్రపంచాన్ని మనం బాగు చేయలేవండి రాబోయే భయంకర ఈ భయంకర యుద్ధం కోసం మనం ఎదురు చూడాలి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిపోయింది ప్రపంచం తేరుకుందండి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం చేసింది ముగిసుకుంది మరలా ప్రపంచం తేరుకుందండి ఇక మనం యుద్ధాలు చెయ్యకూడదు ఒక దేశం మీద ఒక దేశం వెళ్ళకూడదు మనమంతా అన్నదమ్ములుగా ఉండాలి మనకున్నది ఒకే నేల ఒకే భూమండలం మిగతా గ్రహాలలో మన బ్రతక లేవు అని ఆలీన శిఖరాగ్ర సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రపంచ దేశాలందరూ యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ భద్రతా మండలని సభ్య దేశాలని సభ్యులుగా చేర్చుకొని ఇక మనం ఎవరితోనూ యుద్ధాలు చేసుకోకూడదు మనం ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుందామన్న చికాగోలో ఈ సంస్థను ఈ భద్రతా మండలం నిర్మించారే తప్ప వెనక నుంచి వాళ్ళు చేయగలిగిన ప్రతి అక్రమం చేస్తూనే ఉన్నారు భద్రతా మండలిలో మాట్లాడుతూ 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 ఇరాక్ను దౌసం చేసింది అమెరికా భద్రతా మండలిలో మాట్లాడుతూ 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 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ను తుడిచేసింది అమెరికా ఎందుకండి భద్రతా మండలి ఎవరిని చెప్పి ఎవరిని ఒప్పించగలరండి వీళ్ళంతా అది అగ్రరాజ్యం దానికి గుండు ధైర్యం ఉంది దానికి జ్ఞానం ఉంది అది ప్రపంచాన్ని శాసిస్తుంది ప్రతి దేశం వణిగిపోతుంది ఈరోజు నువ్వేనా మేము లేమా అని ఎన్ని దేశాలు అమెరికాకు భిన్నంగా ఒక రష్యా కానివ్వండి ఒక కొరియా కానివ్వండి ఒక ఇరాన్ కానివ్వండి ప్రపంచ దేశాలు అనేకం అమెరికాపై పగపెట్టాయండి అమెరికా చేసిన తప్పు అమెరికా తప్పు చేసింది నేను అమెరికాను ఎప్పుడూ పొగడనండి అమెరికాని పొగడును కింద నుంచి నాలుగు డారుల అమాయకులకు అన్నం పెట్టడానికి పంచుతున్నావు పైనుంచి అంతరిక్ష క్షిపణులను గురి పెడుతున్నావు ప్రపంచానికి ఒక పక్షిని వేటాడటానికి ఎర వేస్తున్నావు ఒక చేపను గెలానికి తగిలించటానికి ఎర గుచ్చుతున్నావు ఆ ఎర కాశపడిన ఆ చేప మింగిందో ఆ గాలం తన గుండెను చీల్చుకుంటూ బయటకు తీసుకొచ్చేస్తుంది ఆ చేపని ప్రపంచం తెలుసుకోగలుగుతుందా అమెరికా ఎత్తుగడలను అగ్గర రాజ్యాల ఎత్తుగడలను ప్రపంచం తెలుసుకోబోతుందా తెలుసుకుంటుందా ప్రజలు తెలుసుకుంటున్నారా తెలుసుకోవటం లేదండి ఇది దేవుడు చెప్పిన మాట యేసు దేవుని కుమారుడు అనే బైబుల్ను చేతబట్టుకుని ప్రపంచ దేశాలకు చాటించిన అమెరికా ఏనా ఈ తప్పు పని చేస్తున్నది అదేనండి అదే నకిలీ నకిలీ గాడ్ బ్లెస్డ్ అమెరికా అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు దేవుడు అమెరికాని దీవించాడు అని చెప్పుకుంటున్నారు ప్రపంచ దేశాలను దోచుకుంటున్నారు తన పెత్తనాన్ని ప్రపంచ దేశాలపై ఉంచాలని అమెరికా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది నేను ఉన్నానని చైనా కత్తి దూస్తుంది నేను ఉన్నానని జపాన్ కత్తి దూస్తుంది రెండో ప్రపంచ సంగ్రామంలో జపాన్లో హిరోసిమా నాగాసాకి మీద ప్రప్రథమంగా అణుబాంబును అణుబాంబులను ప్రయోగించింది అమెరికా కాదా ఆ యోసులు నమ్మినదేనా ఈ అమెరికా 
ఇలాంటి అమెరికా చేయొచ్చా ఇలాంటి తప్పుడు పనులు అమెరికా నుండి ఎందరో తెల్లదొరలు ఈ దేశానికి వస్తున్నారు ప్రపంచ దేశాలకు వెళుతున్నారు యేసు ప్రేమతత్వాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు ఇది గాలం కాదా వాళ్ళ దేశంలో జరుగుతున్న ఈ ఘోర కలిని ఆపలేని వీళ్ళు వాళ్ళ దేశంలో జరుగుతున్న ఈ ఉగ్రవాద చర్యలు దేశం మీదుగా దేశం ఒక బిన్ లేడను పగబెట్టాడు అంటే ఎందుకు పగబెట్టాడు ఒక బిన్ లేడను పుట్టించడానికి కారణం ఎవరు మీరు చెప్పండి అమెరికా కాదా అమెరికా పుట్టించలేదా సిక్కులతో జరిగిన ఓచకోత కార్యక్రమంలో ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ సిక్కులను తన తన బా తన తన భాగస్తులుగా చేసుకోవాలనుకుంది అందులో ఒక ఆయన్ని ఎంపిక చేసింది స్వర్ణ దేవాలయంలో దాక్కున్న అతనిని ఇందిర తన కోపంతో చుట్టుముట్టించి హతమార్పించింది బెందరన్ వాలే మీ అందరికీ తెలుసు ఆ సిక్కులే మన ఇందిర ప్రాణాలను తీశారు నువ్వు పొదును పెట్టిన కత్తే నీ కుత్తుకును తెగ నరుకుతుంది ఏసు ముసుగులో ఏసు ప్రేమ ముసుగులో దేశానికి ఎందరో మిషనరీలు వచ్చి ప్రేమతత్వాన్ని బోధించారు కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం ఈరోజు అమెరికా పరిస్థితి చూస్తే ప్రపంచాన్ని ధ్వంసం చేసి భయంకర మారణాయుధాలని సిద్ధం చేసిందండి ఎంత మోసం దేవుని ముసుగులో జరుగుతున్న ఈ దురాగతాలను ఎవరు ఆపగలరు ప్రపంచం మీదకి రాబోయే మరో భయంకర విపత్తు ఏంటో తెలుసా ఇది ప్రమాద హెచ్చరిక ప్రపంచ మానవాళికి దేవుడు చేసే బాకానాదం పిచ్చివాడా నువ్వు చేసేది ఏంటరా నేనే చేస్తాను నిన్ను అంత అంటున్నాడు ఆయన నేనే నిన్ను ముగిస్తాను అంటున్నాడు నేనే నిన్ను అంతం చేస్తానంటున్నాడు నహుము నహుము గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము నహోము గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా లయకర్తని మీదికి వచ్చి చిన్నాడు లయకర్తని మీదికి వచ్చి చిన్నాడు నీ దుర్గానికి కాపలా కాసుకు అని దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు లయకర్తని మీదికి వస్తున్నాడు నాశనము చేసేవాడు నిన్ను లయపరిచేవాడు నిన్న కాల నిన్ను కాలరాచేవాడు నిన్ను తుదముట్టించేవాడు నీ దగ్గరకు రాబోతున్నాడు నీ దుర్గాన్ని కావలు కాయి నీ మార్గంలో కాపలా ఉండు నీ నడుము బిగించుకొని బహు బలముగా ఎదిరించు నువ్వు నిలబడతావేమో చూడు మూడో వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన ఆయన బలార్జులు దేవుని బలార్జులు డాళ్ళు ఎరుపాయను పరాక్షం పరాక్రమశాలు రక్తవర్ణపు వస్త్రములు ధరించుకున్నారు చూసారా గుండ్రంగా ఎర్రగా మండిపోతూ ఎలా వస్తున్నారు మనం అనుకుంటున్నాం సైన్యాలు గారు వస్తాయి అనుకుంటున్నారు మనుషుల్లాగా ఉంటారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు మన వాళ్ళు కాదు క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రపంచ భవిష్యత్తును దేవుడు ప్రవక్తల నోట పలికించాడు ఈ ప్రపంచం ఇలా నాశనం అయిపోద్దని ఆయన సైన్యము వ్యూహపరిచిన దినమున రథభూషణములు అగ్నివలి మెరుగుచున్నవి ఎక్కడికి పరిగెడతావు గ్రహ శలకలాలు భూమండలాన్ని ఢీకొంటే నక్షత్రాలు పగిలిపోయి గ్రహాలన్నీ ఢీకొంటే విడుదలైన పదార్థంతో భూమండలం అంతా తడిపి మోపిడే అతాకుతలం అయితే ఎక్కడికి పరిగెడతావు జాగ్రత్త దేవుడు ఉన్నాడు ఈ రోజులో ఎవరికండి దేవుడు భయం ఉంది చెప్పండి ఈరోజు చట్టాలు అనేక మంది నేరగాళ్లను కాపాడే చట్టాలుగా మారిపోయాయి ఈరోజు ప్రభుత్వాలు అధికారాలు ఎందరో దొంగలను భద్రపరచడానికి ఉపయోగపడ్డాయి వాళ్ళ జైళ్ళు కానీ న్యాయస్థానాలు కానీ పోలీసులు కానీ వాళ్ళనేమి చెయ్యలేరు శృతిమించారు వాళ్ళంతా ఎవరి భయం ఉంది వాళ్ళకి చిన్ననాటి నుండి ఉగ్గుపాళ్లతో దేవుని భయాన్ని ఏ రోజైనా ఏ పాఠశాలలోనైనా తే కుటుంబంలోనైనా తల్లిదండ్రులు బోధిస్తున్నారా దేవుడు ఇలా ఉంటాడు అని నీ పరిస్థితి గతి తప్పితే ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అని ఎప్పుడైనా మన బిడ్డలకు మనం నేర్పిస్తున్నావా చెప్పండి అందుకేనండి ఈరోజు కల్చర్ ముసుగులు ప్రపంచం ఎలా చెడిపోతుందో చూడండి 
ఈ సినిమాలు చూస్తే అన్ని అశ్లీలత గుడ్డలు విప్పుకొని సగం గుడ్డలతో చిన్న చిన్న గుడ్డ పీలికలతో ఆ తెర మీద భయంకరమైన శ్రీల నృత్యాలు చేస్తుంటే పాల బుగ్గలు పసివాళ్ల నుంచి ముసలివాళ్ల వరకు నోరు చప్పరించే పరిస్థితిని కల్పిస్తే ఆ సినిమాలు దేశం అంతా రాష్ట్రం అంతా వందల రోజులు శతదిన ఉత్సవాలు చేసుకుంటే పెట్టుబడి దారులకు కోట్లాది రూపాయలు తెచ్చి పెడుతుంటే ఈ వ్యవస్థ ఏమైతే వాళ్ళకేంటి చెప్పండి ఎవ్వరూ పట్టించుకోవటం లేదు దేవుడంటే భయం సినిమా ఆరంభంలో మాత్రం ఒక చిన్న పద్యం దేవుడి మీద వ్యక్తి గీతం ఆ తర్వాత అంతా రక్తి ఆ తర్వాత అంతా వ్యభిచారము ఆ తర్వాత అంతా వైలెన్స్ రక్తపాతము ఆ తర్వాత అంతా నరకటమే ప్రభుత్వం పట్టించుకుంటుందా అధికారులు పట్టించుకుంటున్నారా నాయకులు పట్టించుకుంటున్నారా సమాజంలో పెద్దలు పట్టించుకుంటున్నారా వీటిని ఇంతకీ ఆ సినిమాలు తీసేవారు ఎవరు అనుకున్నారు అసెంబ్లీలో కూర్చొనో పార్లమెంటులో కూర్చొనో అధికార యంత్రాంగాన్ని నడిపిస్తున్న వాళ్ళు మీరు ఓటు వేసి గెలిపించిన వారే మీ బ్రతుకులతో ఆడుకుంటున్నారు కాదా కాదా ఇదేనా వ్యవస్థ ఇదేనా ఈ సమాధానం సమాజాన్ని మార్చేది మరో మహాత్మా గాంధీ పుట్టిన ఈ దేశంలో అతడు మార్చలేడు ఒక మహాత్ముడు కన్నా ఈ దేశం మరొకటి మహాత్ముడు కానివ్వకుండా చేస్తుంది ఈరోజు ఒక మహానీయుడు కన్నా ఈ దేశం ఒక రత్నాన్ని కన్నా ఈ దేశంలో మరో రత్నాన్ని రానివ్వటం లేదు కారణం కలుషితం అయిపోయింది నలు దిక్కుల వారి సారాన్ని చూడండి నరమేధం నన్ను ఎవరు చెయ్యలేరని నాకు తిరుగు లేదని నా అధికారం నా అధికారం నాదే అని నన్ను ఉదిరించే శక్తి ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కరికి లేదు అని నువ్వు అనుకుంటే దేవుడు నిన్ను ఈ భూమిపై సస్యశ్యామలంగా జలమయంలో పచ్చని వాతావరణంలో సెలయాళ్ల మధ్య నదుల మధ్య నీ జీవితాన్ని ఎంతో సుఖశాంతులతో నడిపిస్తున్నప్పుడు ఆ దేవునికి నువ్వు చేసేదేంటి ఆ దేవునికి నువ్వు ఇచ్చేదేంటి ఆ దేవుని కొరకు నువ్వు బ్రతికేదేంటి కనుక అగ్ని పర్వతాలు బద్దలవ్వాలి నీ కాళ్ళ కింద నేల కదలాలి ఆమోసు గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయ వచ్చిన ఆయన సైన్యములు గతిపొద్దుకు యహోవా ఆయన భూమిని మొత్తంగా అవి కరికిపోద్ది అందులో నివాసులందరూ ప్రలాపింతురు మీకు ఆ గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము నాలుగు వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా మీకా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన చూడండి ఆయన నడువగా అగ్నికి మైనము కరుగునట్లు పర్వతములు కరిగిపోతాయి లోయలు విడిపోతాయి వాటము మీద పోసిన నీరు పారునట్లుగా అవి కరిగిపోతాయి అగ్ని పర్వతాలు బద్దలైపోతాయి అంటున్నాడు కాళ్ళ కింద ఉన్న మట్టి కరిగి ఎరుపై నీ వీధులు గుండా ప్రవహిస్తే నువ్వు బ్రతకగలవా బిడ్డ అందుకే ఎంత కఠినమైన మాట మాట్లాడాడు ఇప్పుడు ఆ మీకా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయ నాలుగో వచ్చిన ఎంత కఠినమైన మాట గేయన్ ఆయన నడువగా అగ్నికి మైనము కరుగునట్లు పర్వతములు కరిగిపోతాయి అంటున్నాడు లోయలు విడిపోతాయి అంటున్నాడు పాపం పండిపోతుంది ప్రపంచానికి ప్రపంచ భవిష్యత్తు ఏం చెప్తారండి మీరు అనుకున్నారు నేనేం చెప్పలేనండి నేనేం చెప్పలేను ఆయన చెప్పాలి సృష్టిని కలిగించిన వాడే సృష్టి సృష్టి నాశనాన్ని చెప్పగలడు ప్రకృతిని కలిగించిన వాడే ప్రకృతి నాశనాన్ని చెప్పగలడు ప్రియులారా ఆలోచించండి ఒక్కసారి కలిగించిన ప్రకృతిని నీ పాదాల క్రింద నీ పాదాల చెంత పెట్టి తన కొరకు బ్రతకమని నిన్ను నమ్మి లోకానికి పంపితే ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నావయ్యా అధికారం కోసమా డబ్బు కోసమా పదవి కోసమా పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసమా వద్దు వీటి కోసం బ్రతికితే ఆరు వందల యాభై కోట్ల మంది దారి తప్పారు వాటి కోసం బ్రతకాలనుకునే ఆరు వందల యాభై కోట్ల మంది నాశనానికి పోతున్నారు ప్రపంచ లేదు బ్రహ్మాండం భస్వం అవడానికి చేతులు కలుపుతున్నారు వీళ్ళంతా 
ఆయనకిష్టమైన నీ దేహాన్ని ఆయనకిష్టమైన నీ శరీరాన్ని ఆయనకి ఇవ్వు యేసొచ్చాడు తండ్రికిష్టమైన దేహాన్ని లోక కళ్యాణానికి మానవ సమాజాన్ని మార్చటానికి మానవ బ్రతుకులను మంచి మార్గాన్ని నడిపించటానికి ప్రాణాలు ఇచ్చాడే తప్ప ప్రాణాలు తీయలేదు ఆయన తన ప్రాణాన్నిచ్చి సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలి అనుకున్నాడు మీ ప్రాణాలిచ్చి సమాజాన్ని కాపాడమన్నాడు ప్రాణాలు తీయమని చెప్పలేదే ఎవరితో నీకిష్టమైన నీ దేహాన్ని నీ తండ్రికి ఓ